வெல்கம் டு ரிவைன் தமிழ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல சிஏஏன்ற சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுக்கும் என்ஆர்சின்ற நேஷனல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் இந்த ரெண்டும் ஒன்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன இதை தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி கேப்ன்ற சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லுக்கும் சிஏஏன்ற சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்ப்போம் ஏன்னா இன்னுமே சில பேருக்கு கேபும் சிஏஏவும் வேற வேறவா இல்ல ஒன்னான்றது ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனா இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லுனா என்னன்னா குடியுரிமை திருத்த மசோதா இந்த மசோதானா என்னன்னா ஒரு விஷயத்த சட்டம் ஆக்குறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து நாங்க சட்டம் ஆக்க போறோம் இதை நாங்க சட்டம் ஆக்கலாமான்றதுக்காக ஒப்புதல் பெறறாங்க இல்லையா கையெழுத்து ஆவறதுக்கு முன்னாடி ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்படக்கூடியதுதான் மசோதா இப்போ அந்த கேபுன்றது முடிஞ்சிருச்சு மசோதா அனுப்பப்பட்டு சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லுன்னு இது வரைக்கும் மசோதாவா இருந்தது குடியரசு தலைவர் கிட்ட கையெழுத்து ஆனதுக்கு அப்புறம் சட்டமா மாறிடுச்சு அப்ப இனிமேல் நம்ம அதை சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லுன்னு சொல்லக்கூடாது சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்னு சொல்லணும் அப்ப புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் மசோதாவா இருந்தது சட்டமா மாறிடுச்சு டிசம்பர் பன்னெண்டு வரைக்கும் தான் அது பில்லு டிசம்பர் பன்னெண்டுக்கு மேல அது கையெழுத்தாகி சட்டமா மாறிடுச்சு இனிமேல் அது சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகே இப்ப ஆக்டுக்கும் பில்லுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த சட்டத்துக்கு பேரு சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நம்மளோட குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி உருவாக்கப்படுது இந்த குடியுரிமை சட்டம் ஒருத்தவன் இந்திய குடிமகனா இருக்கிறதுக்கு இந்திய குடியுரிமை பெறதுக்கு என்னென்ன தகுதி இருக்கணும்னு சில தகுதிகளை சொல்லுது இந்த தகுதிகள் என்னன்னு தான் ஆர்டிகல் அஞ்சுல இருந்து ஆர்டிகல் பதினொன்னு வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எந்தெந்த வகையில இந்திய குடியுரிமை பெறலான்னு சில பிரிவுகளா பிரிக்குது அது என்னன்னா பை பர்த் அதாவது பிறப்பின் மூலம் குடியுரிமை பெறுதல் பை டிசென்ட் இந்திய வம்சாவளியின் மூலம் குடியுரிமை பெறுதல் பை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பதிவு செய்யறது மூலமா குடியுரிமை பெறுதல் பை நேச்சுரலைசேஷன் இயல்புரிமை மூலமா குடியுரிமை பெறுதல் அஞ்சாவது பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி அதாவது பாண்டிச்சேரி போன்ற மற்ற பிராந்திய பகுதிகள் இந்தியாவோட இணையறுத்து மூலியமா அவங்களுக்கும் குடியுரிமை கொடுக்கறது இந்த அஞ்சு வகையில ஒருத்தர் இந்திய குடியுரிமையை பெறலாம் இந்த அஞ்சு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு யார் யாரெல்லாம் இந்திய குடிமகன் அதுக்கு என்னென்ன தகுதி வேணும்ன்றத நம்ம பத்தாவது கிளாஸ்ல படிச்சிருப்போம் சோ படிச்சு பாருங்க இல்லைன்னா நம்ம அதுக்கான தனி வீடியோவை அடுத்து போடலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க பொறுத்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இயற்றப்பட்ட இந்திய குடியுரிமை சட்டத்துக்கும் இப்போ திருத்த செய்யப்பட்ட அதாவது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல கொண்டு வரப்பட்ட குடியுரிமை சட்டத்துல இருந்து எந்த விஷயத்தையும் எடுக்கல கூட ஒரு விஷயத்த ஆட் பண்ணிருக்காங்க அது என்னன்னா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்த மூணு நாட்டையும் சேர்ந்த ஹிந்து சிக்ஸ் புத்திஸ் ஜெயின் பார்சி மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த ஆறு மதத்தை சேர்ந்தவங்கல யார் யாரெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னாடி இந்தியாக்குள்ள வந்திருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் இந்திய குடியுரிமை பெற்று இந்திய குடிமக்களா மாறலாம் இந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க யாராவது இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் அப்ளை பண்ணி அவங்களோட அப்ளிகேஷன் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தா அவங்களுக்கும் இந்திய சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னுக்கு அப்புறம் இந்தியாவுக்குள்ள வந்த இந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் அஞ்சு வருஷம் இந்தியாவில வாழ்ந்திருந்தாலே அவங்களுக்கும் இந்திய குடியுரிமை கொடுக்கப்படும் இதுதான் இந்த சட்டம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து தான் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக வெவ்வேறு மாநிலங்கள்ல போராட்டம் நடக்குது அசாம் மக்கள் ஹிந்துவாகட்டும் கிறிஸ்டின் ஆகட்டும் முஸ்லீம் ஆகட்டும் எந்த மதத்தை சேர்ந்த யாருமே வேணாம் எல்லாரையுமே வெளியனுப்புங்கன்னு போராடுறாங்க டெல்லி கர்நாடகா கேரளாவெல்லாம் எதுக்கு முஸ்லீம்களை புறக்கணிச்சிருக்கீங்க முஸ்லீம்களையும் அலோவ் பண்ணுங்கன்னு போராடுறாங்க தமிழ்நாட்டுல இலங்கை தமிழர்கள் எல்லாம் ஹிந்துக்கள் இல்லையா இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுங்கன்னு போராடுறாங்க இந்த போராட்டங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு இதுதான் சிஏஏ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ அடுத்து என்ஆர்சி நேஷனல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் இந்த என்ஆர்சி என்ன சொல்லுதுன்னா இந்திய குடியுரிமை பெற்ற ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுமே தான் ஒரு இந்திய குடிமகன் தான்ன்றத நிரூபிக்கணும் இதுதான் என்ஆர்சி சரி இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்களானா இது வரைக்கும் இந்த சட்டம் கொண்டு வரல அசாம தவிர்த்து சரி இந்த என்ஆர்சி எப்ப கொண்டு வரப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இப்பதான் இந்த என்ஆர்சி கொண்டு வரப்பட்டதானா இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல நேரு பிரதமரா இருக்கும் போதே இந்த என்ஆர்சி அசாம் மாநிலத்துல கொண்டு வரப்பட்டு அதுக்கான சென்சஸ் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டது அப்புறம் ஐம்பத்தி ஒண்ணுல அந்த திட்டத்தை திருப்பி கைவிட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல இந்திரா காந்தி பிரதமரா இருக்கும் போது இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்து அதுக்க
இவங்கெல்லாம் அகதிகளா கருதப்படுவாங்கன்னு சொல்றாங்க கடைசியில அதுல பத்தொன்பது லட்சம் பேரோட பேரு வரல சரி இந்த பத்தொன்பது லட்சம் பேர் அகதிகளா வந்தவங்கன்னு பார்த்தா இல்ல இதுல பாதிக்கும் மேல அதாவது கிட்டத்தட்ட பதினோரு லட்சம் பேருக்கு மேல அசாம் மாநிலத்துல பிறந்த அசாம் குடிமக்கள் இது அரசாங்கத்துக்கு ஒரு பெரிய தலைவலி ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவங்க ஒரு அடிப்படையில ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தினாங்க அவங்க என்ன நினைச்சாங்க பங்களாதேஷ்ல இருந்து வந்தவங்களால இந்த ப்ரூஃப் எல்லாம் காட்ட முடியாது அவங்களோட பேர்ல மட்டும்தான் விடுபடும் அசாம்ல இருக்கவங்களோட பேர்லாம் அந்த லிஸ்ட்ல வந்துடும்ட்டு அவங்க நினைச்சாங்க ஆனா அவங்க நினைச்சதுக்கு எதிர்மறையா அசாம் பூர்வீகமா கொண்டவங்களோட பேரு அந்த லிஸ்ட்ல வரல அதனால அவங்க நினைச்ச விஷயம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்றதுனால இப்போதைக்கு நாங்க இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்த மாட்டோம்னு மத்திய அரசாங்கம் சொல்லிருக்கு ஆனா இப்ப சிஐஏவும் என்ஆர்சியும் எதிர்த்து போராட்டங்கள்லாம் தொடர்ந்து நடக்கிறதுனால ஒருவேளை நாங்க இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தினாலும் அசாம்ல கேட்ட மாதிரி ஆன்சிஸ்டோட டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கேட்க மாட்டோம் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தோ பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்தோ இல்ல உங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபிசர் கையெழுத்திட்ட ஒரு சர்டிபிகேட் போதுமானதுன்னு அமித் ஷா இப்ப தன்னுடைய சமீபத்திய அறிக்கையில சொல்லியிருக்காரு இதுதான் என்ஆர்சிக்கும் சிஐஏவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ஆர்சி வேற சிஏஏ வேற இந்த என்ஆர்சி நடைமுறைப்படுத்தப்படுமா இல்லையான்றது ஒரு கேள்வி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மத்திய அரசாங்கம் தன்னோட தேர்தல் வாக்குறுதியா சொன்ன மாதிரி குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்ஆர்சி இதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க இதே மாதிரி பொது சிவில் சட்டத்தையும் அவங்க கொண்டு வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி ஒருவேளை பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டா மக்கள் அதை ஏத்துப்பாங்களா மாட்டாங்களா கொண்டு வரலாமா வேணாமா உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க தொடர்ந்து இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ரீவன் தமிழை ஃபாலோ பண்ணுங்க அடுத்த ஒரு பதிவுல சந்திக்கலாம் நன்றி